Ciudad de Mexico, a pro. Despues de que Jose Antonio me dio un mensaje en la noche del martes y uno más este miércoles en la mañana insistiendo en señalar como criminal a la lighter de las policias comunitarias de Alanala, Guerrero, Nestor Salgado, hoy en una conferencia de prensa las viseras del candidato presidential del PR y la ofrecer en su apoyo y señalar en que se trata de respetar el régimen de justicia. Como no lo habían hecho en ninguna ocasión en lo que va de la campana, junta sailor and a defender amid la secretaria general del San del PRI, Claudia Ruiz Massieu, la coordinadora de la oficina del candidato Vanessa Rubio, la senadora de la República, y Vicera de la Campana Ana Lilia Herrera, la diputada federal y Vicera de la Campana Mariana Benitez. La senadora de la República y secretaria de Atención para los Estados de Oposición en el PRI, Diva Gastelum, y la coordinadora de la tercera circunscripción de la Campana de José Antonio Meade, Beatriz Paredes. Un totas hisser en un lamado a favor de los familiares de las victimas, has to a horror ninguna de ellas si how destacado en los movimientos de queens han sido afectados por la espiral de violencia que se desato desde el 2006 cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y que ha continuado Enrique Pina Nieto. De hecho, es la primera vez que cada una de estas mujeres priestas se han pronunciado sobre el tema. En conferencia de prensa Vanessa Rubio Marquez dijo que deben el respaldo absoluto a su candidato, José Antonio Meade, en su pronunciamiento de Esther del lado de las victimas y no de los victimarios, del lado de las victimas y no de los criminales. Lohan Escachado Ostads, nos Paris inaceptable que exista la posibilidad de una amnistia criminales, cuando lo que se tiene que hacer en este país es vivir en un verdadero estado de derecho, don se cumplen las leyes y don se haga justicia a las victimas, dijo Rubio. Preciso que las declaraciones de José Antonio Meade van en el sentido de que se haga justicia, se cumple la ley y que no se pueda dejar en duda este tema de justicia a las víctimas que han sufrido que al queer tipo de delito, que al queer tipo de agravio en nuestro país. El principal lamado de la sociedad que ando camina José Antonio Meade en el territorio. Como lo ha hecho los últimos años, es, querimos vivir en un estado donde haya seguridad, querimos paz, querimos paz para nuestras familias, querimos que nuestros hijos puedan ir a caminar a la escuela y que estén seguros, querimos que nuestros hijos regresen seguros a las casas. Why, en ese sentido, reiteramos que el planteamiento de todos por Mexico es Esther del lado de las victimas, siempre que se haga justicia y que Mexico viva en un estado de derecho, dijo Rubio. Los reporteros que en al grupo respecto a que el caso de Nestora, Salgado y Fugisgado y que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y organismos internacionales como la ONU, declaran que el ejercito violó los derechos de los integrantes de las policias comunitarias que ando la detuvo y que no hay ninguna prueba de que haya sequestrado o extorsionado a Valdean. Claudia Ruiz Massieu senaló que para él es como para mí la prioridad es consolidar un régimen y un sistema de justicia que tenga en el centro a las víctimas y que les preocupa que se busquen corpora figuras que han lastimado a muchos mexicanos como es la candidatura senadora para Nestora por parte de Marina. Insistimos, para nosotros, para José Antonio Meade, lo importante es consolidar un sistema de justicia que tenga en el centro a las víctimas y sus derechos. Y que tengamos un sistema en donde nuestros derechos humanos, los de todos, estén protegidos, son defendidos des la más alta magistratura del país. 
Vanessa Rubio Marquez Pidio a los reporteros que buscan a las familias de las victimas y cuiso preciso que no se meten en el proceso judicial, pero este es un tema de carácter ético, este es un tema de carácter de justicia. Insisto. Al respecto Mariana Benitez aseguro que el caso todavía está sub judas y que hay dos procedimientos en apelación ante las instancias correspondientes y que, por lo mismo, no pueden afirmar que se universidad legal de que ya fue exonerada. Solamente cabria hacer una acotación en uno de los procedimientos, por ejemplo, que se instoro contra ella. Procedimiento penal, pues realmente no entro al fondo sino simplemente sequito en questions de individuo proceso por no haber sal otorgado asistencia consular, pero no entro al fondo. Entonces, lo importante es esperar a que un tribunal CLK resuelva de fondo este caso, insisto, 